、えー、今日ね9月終わって10月でございますえー、っとねスライドラインさんに新しいこれもあるちゃんと聞いてるマイクもちょっとえー、スライドラインさんに新しいモデルが入荷したと思うんでそいつを見ていきたいなと思いますでなんか最近スノーボードのギアあんまりこうチェックしてない人もねぜひ見てもらいたいかなと思いますちゃんとみんな働いてるなお疲れ様ですおっす入ってきます社長いる社長は奥にお、これ新しいモデルそうですドレイクドレイクそれだけだったのかな、サイズはなるほどぼちぼち夏モードから冬モードに衣替えですかそうですねあ、これうちが押してる製品なんで皆さんぜひ買ってくださいボードのね、デッキに貼って傷を、バインからこう傷を守るやつですでこれでボードが折れにくくなったりリセールが良くなったりするんでおすすめです、ね、ノーブラッシュディスクマークシート2200円ですかなりあの防犯ガラスとかに防犯用のなんかシートみたいな分厚いやつですけどもいっぱいあるなうーんなるほどな僕のおすすめはこの高級ブラシですねちょっと力入れずにめっちゃバックスを取れたりとかねまあ、あと業務用いますねおうちの新作モデル入荷してますダブルアレックスのボード入ってますレバレッジニューブランドでございますブラドリソンのブランドでございますあとライスですね買ってくださいおる<笑>ちゃんと大体いるよ<笑>今このさ何も測らずにここに来たね<笑>すごいニューモデル入ってますかいろいろニューモデル入ってますなんか見てると見慣れねえやつらがおなんかこういうのいいっすねサロモンっぽいサロモンっぽいだねなんかすぐわかるね<笑>このコンセプトカラーっていうのをちゃんとこう構えてて見た見てすぐサロモンってわかるってすごいデザインとしての完成度高いっすよねブランドイメージとデザインのバランスがすごいいいんじゃないですかかっこいいなそしてこのブーツそれかっこいいようわ、サロモンっぽいこのオレンジのこのチョボとかっぽ<笑>くないですかっぽいねライドっぽいね<笑>もうライドはライドだよもう分かるもんなんで分かるんだろうねなんかライドって絶対ここにロゴ入ってるんですよでアンカーでしょでフューズフューズっていうのかな、うん、でトーレントねこれ去年僕使ってましたこれのレビューまた動画にあげますよいいよね、でもああいいねトーレントはここに間違いであってその日の足のむくみに合わせて変えたりとかいいんですよこれねいいよねいいねこのケラプロがさそうレディースねライドのレディース優しいから両方ついてる女性ってやっぱ足がやっぱむくんだりするっていう声が多いんで、うん、ここがねマジックテープでこれがね開くのそ,うそしたらアウターの太さを変えれるのそうなのこれはね女子の意見をちゃんと取り入れてる素晴らしいこれね素晴らしい、うん、これ本当に素晴らしいあのメンズのブーツにもつけてほしいね本当にだから僕は去年このトーレントをチョイスしたなるほどなはいこれがあるだけで全然違うナインティーツーはないんですよ,ないんですよそうなんだよトーレントだけなんですよそうなんだよねそしてこのひときわ目立つこのブーツは<笑>軽くないっていうかルーラー軽いよ軽くない今えバートンのルーラーです、えー、25かやばくないこの25よりも大きい 26.5 の元,元軽くね<笑>もっと軽いでしょう<笑>靴だよねいやマジで靴だよねシングルドアってだけど軽量化できるんですかこれってどうなんねそこだけじゃないと思うなもう本当なんだろうブーツとして必要なものだけ入れたみたいな最低限これがあればブーツとして成り立ちますよっていうものに対して、はいはいはいはい、多分いろんなものをつけてってるっていう感じああなるほどねなるほどあの
柔らかいんでルーラーってさすっげえコスパいいのそうソールの材質いいっすよねそうあの多分あここは違うんだあ違うわここはあでもここもあれかなこれねあのスワスとかと多分同じ感じなんだよなルーラーの方が上っすよね元よりね元より上っすよ、ね、でこれより上なのがスワスなんだけど、はいはいはい、スワスはどっちかっていうとこっちっぽい感じなのあ本当だ結構潰れる柔らかいやつなん,あなんかふと今これ見てて思ったんですけど、うん、多分なんですけど、まあ、これもそうじゃないですか、うん、この2つって彫りが深いじゃないですかうんなんかでもこっちの方がちょっとこう上位機種というか、うん、分かんないですけど、うん歩くことに重きを置いてるのはこのブロックがでかいのかなってあでバインの上に足を置いてる方が長い人はこっちなのかなっていう、はいはいはい、なるほどねで多分この元とかってちょっとこうコストも低めじゃないですかだからこうそんなにバチバチ滑るっていうよりはゲレンデをリゾートとして楽しむ人うんでバチバチ滑りたい人はルーラー履いてねうんで逆にちょっとこうお金持ってる方々はやっぱリゾートとして楽しむんでまたこう一周してちょっとこう歩きやすいソールなんじゃねっていう僕の勝手な予想でございますだからまあツーピースになっててああほんまや曲げやすい歩きやすいやつやこれも一応ね曲げやすくはなってるんだけど、うん、ちゃうっすもんねちょっと違うえー、まあここのカットを見るとどういう動きをしたいのかっていうのが見えてくるよね,、うん、ねだから足首を曲げたいっていうのに重きを持ってる人はここがさ、うんうん、2ピースタイルで絶対いいしそうですねだから道具としてはパフォーマンスなのかそうそうそうスノーボードというリゾートに楽しみに行くための道具なのかっていう考え方の違いもありますね、うん、そうだからブーツ全体を動かしたいそしたらこう動かしたいってことはレスポンスが早い方がいいから硬いソールにしてあるはずだと思うでもどっちかというと初心者がちょっと次何いいやつ買いたいなっていう時に選ぶブーツだから、はい、足首もちょっと曲がりやすくしてるみたいな感じになっててすごいそのユーザー目線を考えてるなるほどこれはも、えっと、ルーラーはねそう<笑>次スノーボードを楽しみたいっていうかうまくなりたいステップアップして、ね、そうそうそう、はい、っていう人が次に買うブーツみたいな,ないいっすねのを多分想像して作ってるこれはあくまで我々の予想です。これはあくまで我々の予想です。<笑>で、えっと、なるほどね。ポトンとかになってくると、ね、ビブラムソールで、ああ、もう滑りにくい。硬い,いけど、ブロックがでかい。そうそうそうそう。そうね、全然硬さが違う。そうそうそう。で、山登るぐらいになってるから、滑りももう上手くなってきてるじゃないですか。そう。だから滑りにくいブーツ素材でカットもなく、なるほど。足全体で、でもハードベンそう。登れるブーツみたいな感じ、ね、あとね長期間使う要は100日とかシーズンで50日から100日履くような人って、まあ、正直これぐらいちょっとこうハードな方がそうだねなんか持ちはいいのかなっていうイメージはあるんですけど、うん、もうたくさん滑る人が買うだろうなう、うん、イントラさんとか要は多分これ年に20回とかさそういう感じじゃない多分あれっすよ B2C なんです<笑> B2B です業者向け<笑>なるほど、ね、業務用<笑>はいはいだからちょっと値段な感じをする、うん、なんかこう、うん、デザイン的にもちょっと<笑> B2C の最高峰みたいなそう B2C の最高峰がこのスワスコア、はい、ライダーレベルとか、あのー、インストラクターさんとかはこのボトンとかになるんですかねあとアイオンとかね、うん、だか業務用っすねプロモデルは基本業務用ですね、はい、多分知らんけどえー、アイオンこんな感じなんですよこっちからもうアイオンはもうなんかなんだろう完成されてる感が強いそうされてるソール材質もそんな変わってないしねなんか建築業とかの人たちが「はいはい、巻きたっしょ」<笑>みたいな<笑>感じの巻きた巻きた巻きた巻きたみたいな感じですね同じメーカーなんだけどもブランドが違うみたいな感じでこれはマキタバートンのブーツとアイオンこれアイオンそうそうそうそうそうそうそうそうバートンのブーツアイオン<笑>確かに、うん、バートンのブーツとアイオンそうそうそうそうマジでそうですなるほどね確かにあ、まあ、ビーラックスも入ってますかビーラックスも入ってます
もうほぼほぼそうだねなるほど完売しちゃってですねちょっと予約します最近 d ラックスあんまディグってないんですけど DNA が人気っすあ25だっけ僕25っす 25.5 とかっすねアースリーン出たいいんじゃないアースリーンこれねみんないい,い久しぶりっすねあのーみんないいっていうやつブーツにこだわりがすごいある人がなんか最終的に行き着くみたいななんかそれはよくあのなんかえー、っとひげ生やしてるスノーボーダー大体これ履いてる<笑>あこの人ひげ履いてんなと思って、うん多分ね、てなと思って足元見たらアスリー多分他のブーツだと履いた時にひげがこうわさわさするんだと思う<笑>あそういう感じそうそうそうそう,そう,も,うもう感覚的になんかうわこのブーツわさわさするわみたいな感じもう脱毛してるんで相性悪いかちょっと相性悪いかも<笑><笑>あいいわでもいいでしょあこれちょっと待ってくださいこれ多分我流で締めた方がいいのか D ラックス久しぶりに履いたけどやっぱ D ラックスだなちゃんと D ラックスしてんな<笑> D ラックスは変わらず D ラックスですねこれいいっすねボアと紐のこのいやそれいいよねうんもうね多分ね締めるの紐,紐を締めるときに先にここ止めてそこから締めてあげた方がいいんですかねこれねそういうタイプね。僕はこういうタイプです。はいはいはい、締め締めやすさを重視するタイプですね。でも緩むんですよね。絶対あの緩まねえよ。上からかければ。でもう一回上のベルトを締めて、こう。あそうそうそう。でまた下の紐を締めてっていうのを繰り返して。ああなるほど。そう。じゃあピチッと。そうなんです。そうそうそうなんか今僕ふと思ったんですけど、うん、ああこれいいっすね<笑>いいよね焼かずに使いたいあそうそうそう焼かずに使いたいこれは焼かずに使いたいななるほどこの癖が入ってるからこれ個体差あるっすよね個体差は正直どのブーツもあると思う絶対ブーツって個体差あるんですよ、うん、であこのブーツこの癖なんだっていうのを自分に合わせて今もう履きたくなっちゃったもんね<笑><笑>自分の癖と真逆の答えするのってことですねああなるほどね、はいはい、これそこはあこっちなんですねこのこれじゃないですねあそうそうそうそうねこっちなんですねあのー、なんだっけなディーモンとかはこれですよねうそうそうそうそうえーなんか久しぶりにブーツ履いたわそのはずだと思うあ,あ、そうそうそうこれ,、ね、これこれこれこれディーモンはこうなっててこう,こうなってんすよ、うん、でこの動きがコントラストなんですはいはいはい、はい、でこのこいつね、うん、リーンとかあと ID もそうなんですかね今確かそうだった気がする ID とかはこう丸いんすよねここがちょっとで潰れやすいんですよここが、はいはいはい、なのでさっきのこの,このコントラストある動き、うん、メリハリのある動きとは裏腹にちょっとこうアナログスティックみたいな、はいはいはいはい、みんなスーパーファミコンでアナログスティックにな,あのない時にスーパーミ慣れてて、うん、64買った時にアナログスティック出たらびっくりしたっすよ、はいはいはい、<笑>なんだこれはってなったよね初めてアナログスティック搭載された認定度のリモコンが、うん、こんな形してるのびっくりしたよね確かにこれはどうやってやるんだってなね、どっちで持てばいいんですかみたいな、ね、確かに友達んちで歩いた時に、ね、おなんだこれはなんだこれはっつってこれだからこの動きが滑らかにしたい人とかだから倍にあんまりギュッて締めずに板の上でこういうスタイル出したりとかしたい人向けだからだだからこのソールにしてんだ多分そうだと思う僕の偏見また言っちゃうんですけどそのあひげ生えてんなこの人はかっこいいなと思って、うん、違った足元で見たらアースリン入ってるうわめっちゃかっこいいやんって人スタイル出てるもん
出しやすいよだからもう専用だ、うん、ちゃんと見た目だけじゃなくて機能にもそうそうそうフォーカスしてるっすよねだこっちだと結構こうカクッカクッみたいな動きになっちゃうんで、うん、そこの差が出るっすよね、うん、わいいなこれあとこれかぶしてんすよ歩きやすいんすか歩きやすいしようっすよねこれ、うん、だからやっぱりバックカントリーとか行く人が結構好んで使う人が確かにまああとはなんかあとこのスウェードっぽいのかっこいいねいいよねこれはかっこいいリラックスはね今季に関しては、はい、なんか外れデザインみたいなのがないかなああちょっと去年紫のやつとか尖ってるのありましたよねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう結構うんとブランドイメージもあるかもしれないですけどバートンって先進的デザインない感じです、うん、僕のイメージは、ね、ちょっとこうで d ラックスは最近はちょっとこうアースカラーというか、うん、ちょっとこうナチュラルな感じのデザイン、ねうん、自然に溶け込むようなデザインで、うん、ライドとかはなんかバートンと d ラックスの中間、うん、あーなんかそこ取ってんなっていう感じで<笑>、うん、サラモンは逆にファッションっていうかこうちょっとポップなイメージ、うん、そうだねで今ファッあのサロモンってトレッキングシューズとかですごいこう、うん、今トレッキング大人気らしいですね、うん、だからそういうのもあって多分スノーボードブーツよりそっちの方が売れてるんじゃないか説出てるもんね、うん、だからスノーボードブーツもちょっとこうおしゃれな感じにしていくイメージが強いですよね、うん、確かにだからデザインでなんかそのブランドイメージも決まるんでちょっと面白いですねてかアスリンいいっすね普通にいいちょっとこれ履きたいなってなったもん、うん、ただね一個だけ言っていいですか、うん紐が苦手なんですよ<笑>苦手っていうか紐自体はいいの、うん、めんどくさい<笑>紐めんどくさいあのこれはこうすごい練りに練って、うん、この日バックカントリー行くと決めて、うん、でいろんな計画を綿密に練って、うん、山の地図パッと広げて、うん、このラインを登ってこのラインを落とすみたいな、はい、でここでカメラマンを構えてみたいなそういうスノーボーダーが履くから、うん年に数回しか履かないですよ多分20回とか<笑>なるほどねそうですめっちゃ想像で喋ってます<笑>僕ほぼ毎日山行くんですよ、うん、撮影だったり、うん、こうレッスンだったり遊び行ったりとかもう紐を締める回数100回は大変だから、ね、やっぱボア張りになっちゃったんですよ、ねうん、ちなみに紐が締めるのがめんどくさいっていうだけになってるでしょ、はい、そうですだからちょっと俺がその紐を締めるっていうイメージを変えてあげる。あ、なすかなすかなすかなすか。これ、はい、両方ともこうやってるじゃん。やっぱそう。えっとね、えっと、こっちは下にして、ほう。あ、いっぱい一回かけちゃう。あ、そうそうそう,そうで。これで、はい、結んでる。あ、ゆるまん。ゆるまんす。いやいやいや、そういうことじゃない。あ、履き心地が変わる、変えれるやつ。そうそうそう,そう。曲げてみて。あ、膝の入る方向変わったね。今こっちやったのに。うん、こっちになったわ。はいはいはいはい。多分。ブーツに。嫌じゃない。対して、まっすぐ。だから、柔らかく感じない。柔らかく感じる。だよね。確かに。だってベルト変えてないもんね。そう、ベルト変えてない。ほんまや。ああそうかそうっすよね<笑>だから紐じゃないとダメっていう人たちがいるのあの片側だけ下,下からかけていく人とかねレオさんとかそうっすもんね、うん、レオさん確かに毎日滑ってんのに、うん、紐だわ多分そのその日の自分の、まあ、体調であったりとか肉体の変化に対してなるほど紐で微調節をしたいっていうぐらい感覚が敏感な人はもう紐じゃない多分無理なのじゃあ俺みたいな鈍感なやつやなおさらダメっすよね<笑>でもそんな鈍感なやつにも分かるぐらい分かるぐらいはっきり分かるっすよねでも多分井口は昔は分かんなかったと思う、うん、分かんないこうやったら「何言ってんだこいつ」って多分なってたと思う,そう,そう,そう俺も分かんなかったもん、うん、最近は分かるあと紐の締め方で全然変わるなってあとつま先踏んだらちゃんとかかとついてくるからいいっすねあと指も動かしやすくなってますそうですねうわいいわなんか逃げる方向変わったもんこっち向きに膝が持ってかれる感じがあったから、はいはいはいはい、今もうまっすぐからちょいいいものになったんで
この締め方おもろいっすねでしょいいでしょ昔リラックスの紐を使ってた時に、うん、あの優作っていう堀優作さんのシグネチャーモデルだったね、うんはいはい、あれを使ったんですよかっこよかったんで、うん、あれを使ってる時に知りたかったね<笑><笑>でも多分その時は知っても多分分からなかったんだろうねあてかいろいろやったでしょいろいろやって俺たちはいろいろやって全部一緒やんだそうそうそうそうそう<笑><笑>だからこれこれ見てる人、うん、絶対2種類に分かれる上からとか下からとかでも一番緩みにくいのが上からだったそれだけもうそれだけだけど分からんかったけど今なら分かるから優作をまた履きたいひもはひもでね楽しいんだよそういう楽しみ方がある。感覚するどう人たちは多分。なんだよ、そう、楽しみね。羨ましいな。だから、あの、スタンサー。が。こう、流行り始めた時にさ。はい。あ、そう、スタン、スタンスなんて、もう、自分の感覚でわかるじゃんみたいな。人いたじゃん。うん。それに対してさ、俺らはさ、何言ってんの、こいつみたいな。<笑>感じになるんだけど、多分、本当にわかってんだよ。<笑>はい、はい、はい。そうですよね。そう。で、今、それはわかるじゃん。その言いたいことさ、ねね、その自分の体に合ってるのを探せるじゃんか,確か,に確かにでも,も自分の体に合ってるのを探すのがもう目的じゃないじゃん俺らは違うね<笑>そう違う体からずれてるんだけどこうやった方が絶対これは調子いいんだよなよ、ね、体に負担はかかるけどみたいなさ、うん、そういう感じで楽しめるそうそうそう僕のねその横着で編み出したブーツの結びが一個あるんですよ、うん、これ結んだまんまこうやって抜いちゃうはいはいはいで、こうやって抜けるじゃないですか、うん、で、履きたいときまた押しめるんですよ、うん、で、このままこうやって、はいはいはい、こうやってグッとちょっと最後引っ張って引っ掛けるとできるっていうのは編み出した<笑>それは昔ひも使うときに編み出したけどそれでもめんどくさいなってなった<笑>ボア楽だよねボア楽これがこいつがどうだねえぞしかも昔昔どうだったかも忘れちゃったけど今勝手に巻いてくれるんだよね自動巻き取りですよね今そうそうそうすごいよねあーえもしかしてあ,あるんだあでもなんかちょっと変わったっすね今ここになんかついてるんですねあそうそこまでかけられるへえー、いつからですか昔が今年かな。昔なんかこのバックルついてませんでしたっけ。あれあリラックスだっけあ,っっあれ。えっ、ー、となんかこうこういうやつでしょ。そうそうそうそうそう。なんかここに多分あったような気がする。違ったっけ。なんだっけ。どうだったか忘れた。忘れた。なんどこのメーカーか忘れたけどここになんかあったっすよね。あったあった。えちょっとせっかくだからデーモンも入ってみよう。ちょっと再生かな。スノーボードショップのねいいところはこれですよ試せますか試せるてかみんななんでショップ行かないんだろう<笑>マジで思うなんかその住んでるまあでも近くにねえからか<笑>そうかも、ね、近くだからさ出かけたついでに行こうってなるもん、まあ、あとこんなにこうダラダラできるお店あんまないかも<笑>なんかそうかもねだらだらしてても怒られないじゃん<笑>みんなちょっとこう緊張するんじゃないあっああ僕ねちなみにディーモン好きで、うんうん、2足か3足履いたへえー、でも好きそうでもこのほらこれこれみんなこれ,これねこれ,これねこれまず緩めたいときはカチャって引っ張るんですよ、もうここ、まあ、ボアなんで、もうみんな知ってるかもしれないですけど、緩まるんですよ、うん、で、脱ぎたいときはこうやって、カチって止めるの、はいはい、6がかかる、で、履きてえなーってときに、いちいちこうやって巻くとだるいんで、一回、ロック解除する、こ自動巻きとする、したら、ボアもこうやって、当たり前なんですけど、こういう便利機能があると、すごくいい、素晴らしい。あー全然ちゃうわこれは、うん、足ね、うん、ここガチってしてくれてる感じほうほうほうこれは、うん、こっちは、うん、足ねここはなんかふわっとしとんよなんか締めても締めてもふわっと感があるんやけどサイズがでかいからそれもあるかもね
。あの六点五でしょ。一点五でかいか。したらこいつはこっちの方が強い気がする。ああ。あてかこれなくなったんですね。これこれ。ボア。ディラックスなのに。確かに。だからここのボアじゃないやん。え？うん。ついてないんじゃないかっその時 D ラックス僕履いてた時 D モンボアじゃなかったかもしれない多分そうだったと思うでこれついてたわ、うん、これないやん一瞬バートンかなと思ったもんでも,でもボ,ボアだったらあれじゃないいらないんかないらなくない分かんないけどパワーベルトでしょ、うん、あまりなんか専門的な話すると見てる人がなんかちょっとわかんないなってなるからできるだけよく覚えてない手でこの動画長いからここまで見てないみんな<笑><笑>みんな見るんだよご飯食べながらとかさ、うん、見てないよ<笑>見てるのあーでも、うん、ディーモンだわ良くも悪くもこれが起きないんですようんだからカービングする人とかは好きなんだろうねカービングハマってた時に使ってたわ前振りとかの時ってさこっち硬い方がうんこう,こう踏みにいけるもんねそうそうそうそうそうこうなっちゃうとやむもんね、うん、こう地面ごといきたいもん、ねうんうん、で僕ダックだったんですけど、うん、このカクンカクンが嫌で、うん、これ削ってましたここ<笑>ウィーンってサンダーではいはいはいはいで丸くし丸く硬いんだけど丸いしたい、うん、なるほどねあとかかと削ってたその時カービングにハマってたんではいはいそれはドラグしないように当たるから<笑>っていうのをめっちゃやってたなるほどね、うん、なんかこうやって久しぶりに D ラックスねあでも昔、うん、僕 D ラックスの 26.5 入ってました、うん、ああじゃあっていうかいなんですか5ミリピッチになったんですかこの人たちになってるやつもあるへえー、5ミリピッチを5ミリピッチになってるはずなんかバートンはずっと5ミリじゃないですか、うん、で D ラックスは熱成形もあるっていうのもあって、うん、こうインナーでこうだからアウターのシェルのサイズは1センチピッチとかですよね,、うん、そうだねインナーも、うん、で熱成形でうまくバランス取ってないって感じだったんですけど、うん、今だから久しぶりに見たらゼロっていうのがついててそうってなって変わったんですよ変わってるんですね時代に久しぶりにこうやって見るとなるほどねやっぱり変えた方がいいよねっていう、うんなんかこう久しぶりに履くとおおってなるっすねなんかいいっすねこの昔使ってた道具やっぱりね、あのー、長く生き残ってるブランドの商品ってやっぱいいそうっすね結局ロングセラーっちゅうやつっすよね、うんうん、あのこれはインナー違うんだこの引っ掛けついてないですねこのあフォ4だステージ4、うんステージ3、うん、ここないですもんね引っ掛けができるようになってるんじゃないかなああなるほどねなんかつけれるようになってるんですねこれね、うん、なんか後付けできそうだ,だからそれよりももうそのまま紐を通せばいいじゃんってなっていったのがそっちのほうでしょうね多分もうつけとかんみたいなへえー、ああちゃんと高さ変えてるんですねうちの方が低いんだ。個体差じゃねえよ。こうやるから、ねうん。この高さの差は多分個体差じゃないと。ちゃんと作ってんな。ちゃんと頑張ってますよ皆さん。すごいね。なんか昔ボアってほとんどなかったけども今ボア当たり前なんですね。当たり前だね。当たり前だのクラッカーじゃない。うん、ボアじゃないとみたいな感じの人の方が多いからね。ああ。でも紐じゃないとっていう人よりも、うん、紐ちょっとみたいな人の方が多いかも、うんうんうん、多そう多そうなんか紐はみたいなちょっと紐はみたいな紐ちょっと締めれないし面倒ですよねみたいな、うん、俺もそうなったもん<笑>なんか初心者の子たちとかにやっぱスノーボードを続けてもらうっていう観点でいうと面倒くさいとか難しいは排除してる、うん流れになななっちゃうじゃじいですかそうだ、ね、ってなるとやっぱりこう紐とかこうシューレースっていうのはちょっとこうちょっとでもそういう人向けのアイテムで考えると、うん
めんどくさいかなとはちょっと想像しちゃいますねどうしてもほら今の若い子たちが法律とか、はい、そのコスパとか重視する子が多いから確かに働き方もそうじゃんなんか無駄なく働きたい子たちそうそうそうそうそうそうんか,か会議があるから出張しないといけないですみたいな、うん、えこの会議って進捗を報告するだけですよねメールでよくないですかみたいな、ね、そういう感じになるんですね,ですねだから昇進したとしてもあの昇進して1万円ぐらいしか給料上がらなくてやる仕事がそれ以上に増えるんだったら昇進しない方がよくないんですか起業した方が稼げるじゃんそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうリフト1本乗れるわみたいな、うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうですね、だから毎回同じ動きできた方がいいよねいこれ性格でですね毎回同じがいいんですっていう、うん、その再現性求めるタイプの人と、うん、なんかこう,う、ね、毎回違っていいよね、うん、みたいなこう<笑>なんかあのほらシャバ雪もいいよねジーンズああ<笑>ジーンズ好きなんそうそうそうそうそうそうそうなんか古着とかさううキムタクとか多分好きだよ YouTube キムタクの YouTube 見たけど<笑>なんかジーンズですごいこう喋ってたから、多分キムタクはもう絶対これ使ってると思う。うん、だからそのちょっとこう使っていくうちに味が出てくるみたいな感じが好きな人はひもすごい好き、ね、確かに。再現性高くとりあえずこう滑ることを目的ですって、うん、滑るだけを目的にしてますっていう人はこっちですもん、ね。なんかあの飼い鳴らしてくるみたいな感じなんだよね。だから育てるってやつでしょ。そうそうそうそう,そう,そう。あ。あんま変わねえな<笑>まあちょっとでかさが違うからね、うん、でもこっちの方がもしかしたら上いっていいかも、うん、ソールの材質かな多分こっちの方が詰まってる材質なんで、はいはい、感じるかもしれないなるほどねまあ面白いなでもそうやって考えるとブーツってブーツ面白いブーツだけでこんな喋れるからね<笑>それが一番好きだ確かにね、うん